ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய பெற்றோர்கள் மூத்த சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இவர்களுடைய கடின உழைப்பினால் நான் மிகவும் பயனடைந்திருக்கிறோம் அவர்களும் ஒரு விதத்தில் பவுலடியார் குருந்தருக்கு எழுதிய திருமுகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது திருவாசனத்திலே குறிப்பிடுவது போல நம்மை பார்த்து கேட்க முடியும் நான் ஆண்டவருக்காக செய்த வேலையின் விளைவாகத்தானே நீங்கள் இந்நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று ஆம் உண்மையாகவே அவர்களுடைய தியாகம் கடின உழைப்பு நமக்கு பெரிதும் துணை புரிந்திருக்கிறது பவுலடியார் நற்செய்தி பணிக்காக தன்னையே முழுமையாக மக்களுக்காக கரைத்து கொண்டார் ஓடாய் தேய்ந்தார் மக்களை நாடி சென்றார் நற்செய்தி அறிவிக்காவிடில் தனக்கு கேடு என்றார் அந்த பவுல்தான் எஃபேசிய மக்களை விட்டு பிரிந்து செல்லும் போது சொன்னார் திருத்தூதர் பணிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்றாவது திருவாசனம் கடவுள் விரும்பினால் நான் மீண்டும் உங்களிடம் திரும்பி வருவேன் என்று அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றினார் இன்றைய வாசக பகுதியில் நாம் கேள்விப்படுவது மலைப்பாங்கான பகுதி வழியாக எபேசு மீண்டும் அவர் வந்து சேர்ந்தார் என்று மக்கள் மீது உள்ள ஆர்வத்தை பாருங்கள் அவர்கள் ஆண்டவரில் உறுதியாக நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும் அதற்காக எந்த விதமான துன்பங்களையும் தாம் ஏற்க தயார் என்று அவர் நிரூபிப்பதை பாருங்கள் அங்கே வந்தபோது அவர் பன்னிரண்டு நம்பிக்கையாளர்களை பார்த்தார் அவர்கள் திருமுழுக்கு யோவானை மட்டுமே அறிந்திருந்தார்கள் அவருடைய சீடர்களாக இருந்திருக்கக்கூடும் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை நிறைவாக்குகின்றார் எவ்வாறு அப்பல்லோவுக்கு பிரிசில்லாவும் அக்வியலாவும் கற்றுக் கொடுத்தார்களோ அதே போல இவர்களுக்கு ஆண்டவர் இயேசுதான் திருமுழுக்கு யோவானால் முன்னறிவிக்கப்பட்டவர் அவரே மெசியா தூய ஆவியின் துணையோடு தான் நீங்கள் நிறைவாழ்வு காண முடியும் என்பதை எடுத்துரைத்து தூய ஆவிக்காக இவர்கள் ஜெபிக்கின்றார்கள் தூய ஆவி அவர்கள் மீது இறங்கியது பரவச பேச்சு பேசினார்கள் இறைவாக்கு உரைத்தார்கள் நிறை உண்மையை நோக்கி அவர்கள் வழிநடத்தப்பட்டார்கள் தொடர்ந்து அங்கேயே மூன்று மாதம் தங்கியிருந்து எத்தனையோ பேர் ஆண்டவர் இயேசுவை ஆண்டவர் இயேசுவை தம் மீட்பராக ஏற்றுக்கொள்ள பவுலடியார் துணை புரிகிறார் பவுலடியாரின் இறை வார்த்தை தாகம் மக்கள் மீது கொண்டுள்ள அக்கறை அத்தனையும் ஆண்டவர் இயேசுவிடமிருந்து பெற்றதுதான் நம் ஆண்டவர் இயேசு தாம் தந்தையிடமிருந்து வந்ததையும் அந்த தந்தையிடமே திரும்பச் செல்வதையும் சீடர்களுக்கு எடுத்து சொன்ன போது சீடர்கள் அவர் பேசியவற்றை இப்போது தெளிவாக புரிந்து கொள்வதாகவும் அவர் கடவுளிடமிருந்து வந்தவர் என்பதை நம்புவதாகவும் சொன்னார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு அவர்களுடைய நம்பிக்கையில் இன்னும் குறைவு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தார் ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய சிலுவை பாடுகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயாராயில்லை அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வீட்டுக்கு ஓடிப்போவார்கள் என்பதை முன்னறிவித்தார் அந்த சீடர்களின் நம்பிக்கை நிறைவு பெறப்போவது ஆண்டவர் உயர்த்த பிறகு அவர் விண்ணேற்றமடைந்த பிறகு அதிலும் குறிப்பாக தூய ஆவியை அவர்கள் கொடையாக பெற்றுக்கொண்ட பிறகு பிரியமானவர்களே நாமும் தூய ஆவியை கொடையாக பெற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் இன்னும் கூட பல நேரங்களிலே நம்முடைய நம்பிக்கை குறைவுபட்டிருக்கிறது துன்பங்களை ஏற்க பல நேரங்களிலே தயங்குகிறோம் ஏனோதானோ என்று வாழ்க்கை வாழ்ந்து அரைகுறை முயற்சி மட்டும் செய்து நிறைவடையாமலே மடிந்து போகிறோம் தூய் ஆவியை நாம் ஏற்கனவே திருமுழுக்கிலும் உறுதி பூசுதலிலும் பெற்றிருந்தாலும் அவருடைய வல்லமை நமக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த தூய ஆவிக்காக குறிப்பாக தூய ஆவி பெருவிழாவிற்கு முந்தைய இந்த நவநாட்களில் நாம் வேண்டுவோம் தூய ஆவி நம்மில் வந்தால்தான் உண்மைக்கு சாட்சி பகர முடியும் தீமையை எதிர்த்து நிற்க முடியும் மறையுண்மையை நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இன்னும் அதிகமாக தாராளமாக வாழ முடியும் மற்றவரை மன்னிக்க முடியும் அந்த தூய ஆவியின் கொடைகளை நிறைவாக நாம் பெற முயற்சி எடுப்போம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் தம் சீடர்களிடம் எடுத்து சொன்னவற்றில் இன்னும் சில கருத்துக்களும் மிளிர்கின்றன 
முக்கியமாக ஆண்டவர் தாம் தனியாக இருப்பார் என்பதை எடுத்து கூறினார் ஆனால் தனியாக இருந்தாலும் தந்தை அவரை கைவிட்டு விடவில்லை பிரியமானவர்களே நம்பிக்கையாளர்களான நாமம் கூட பல நேரங்களில் தனியாக இருப்பதாக இருக்கலாம் குழுமத்தில் இருந்தாலும் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் பல நேரங்களில் நாம் தனியே இருப்பது போல தோன்றலாம் ஆனால் தம்மில் நம்பிக்கை கொண்டவர்களோடு கடவுள் என்னாலும் இருக்கிறார் ஏனென்றால் நம் ஆண்டவர் இயேசு சொல்வது போல ஆனால் நாம் ஒருபோதும் தனியாக இருப்பதில்லை நம் ஆண்டவர் சொன்னது போல தந்தை நம்மோடு இருக்கிறார் அடுத்ததாக ஆண்டவருடைய மன்னிக்கும் மனம் இந்த பகுதியிலே வெளிப்படுகிறது தன்னுடைய சீடர்கள் தன்னை தனியே விட்டுவிட்டு ஓடி போவார்கள் என்றாலும் கூட அவர்களை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற அன்பு தெய்வத்தை நாம் இங்கே சந்திக்கிறோம் அடுத்ததாக அவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டி அவர்களுடைய இயலாமையை பலஹீனத்தை புரிந்து கொள்கின்ற ஆண்டவரை இங்கே பார்க்கிறோம் மனிதர்களுடைய பாவங்கள் எந்த அளவுக்கு தம்மை காயப்படுத்தும் என்று ஆண்டவர் இயேசு நினைப்பதை விட அது எந்த அளவுக்கு அவர்களையே காயப்படுத்தும் என்று நினைத்து அவர்களுக்காக இறக்கப்படுபவராக ஆண்டவர் இங்கே தோற்றம் அளிக்கிறார் இறுதியாக ஆண்டவர் இயேசு அந்த சீடர்களுக்கு உற்சாகமூட்டி நம்பிக்கையை அளிக்கிறார் நான் நீங்கள் அமைதி காணும் பொருட்டே உங்களிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறேன் உலகில் உங்களுக்கு துன்பம் உண்டு எனினும் துணிவுடன் இருங்கள் நான் உலகின் மீது வெற்றி கொண்டு விட்டேன் என்கின்றார் என்னை பகைத்தவர்கள் எனக்கு இவ்வளவு துரோகம் செய்ய முடிந்தும் நான் வெற்றி கொள்ள முடியுமானால் நீங்கள் துன்புறும் போது என்னை பின்பற்றினால் நிச்சயமாக வெற்றி உங்களுடையதுதான் என்று அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டுகின்றார் பிரியமானவர்களே பவுலடியாரை போல நாமும் நற்செய்தி அறிவிக்க விழைவோம் நம்மால் நாலு பேர் நல்வழிக்கு வந்தார்கள் என்று இருக்கட்டும் நம்முடைய வாக்குறுதிகளை காப்போம் மக்களில் குறைவாயிருப்பதை நிறைவாக்குவோம் மக்களோடு தங்கியிருந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமாகி ஆண்டவரின் அன்பை உணரச் செய்வோம் தூய் ஆவிக்காக ஒவ்வொரு நாளும் வேண்டுவோம் நாம் ஒருபோதும் தனியே இல்லை என்பதை உணர்வோம் ஆண்டவர் இயேசுவை போல மன்னிக்கும் மனப்பாங்கு கொண்டிருப்போம் அவரை போல மற்றவர்களுடைய பலஹீனத்தை புரிந்து கொண்டு நமக்கு அவர்கள் தீங்கிழைப்பதை விட அவர்களுக்கு தாங்களே தீங்கிழைத்துக் கொள்கிறார்களே என்று இரக்கம் காட்டுவோம் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தி இறுதியில் அன்புதான் வெல்லும் உண்மைதான் வெல்லும் என்று நம்முடைய வாழ்க்கை பாடத்தால் கற்றுக் கொடுப்போம் அமீன்